，李长寿笑道：“啊，师兄，你莫吓到小庄了，他本意也不是这般。呃，这样，现如今与今后，与吕月师兄交好的那些仙子，只可与师兄交好，不可再与旁人相见。吕月师兄在不在此地，这些仙子清闲修行，也都得一份临时宝物，这份由天涯阁出。师兄，你看这般安排如何？”吕月这次倒是并未反驳，细细思量状，李长寿摆摆手，便装低头领命而去。看着便装的背影，吕月奇道：“你这手下是谁呀？似乎刚才你们进大阵时，他就被人喊是少阁主。”啊，他是天涯阁阁主的独孙，如今在天庭任职。实不相瞒啊，此次我也是来找天涯阁。问问天涯阁是否有一位天庭做事？天庭，缺了女仙儿。秦<咳>天柱在旁边解释道：“呃，非也，水神只是想在三千世界之中，以天涯阁为基础，拉起一个势力与西方教相抗。天庭怎么会缺了女仙？啊，就算缺了，也不至于来此地找呢。”李长寿张张嘴，哭笑不得的看着秦天柱。这陛下呀，咱们这还没探明白吕月的底薪，怎么就直接把明面上的计划给说出去了呢？这稍后要是喝点酒，林天殿的秘密是不是也保不住了？秦天柱意识到自己说多了一点点，对李长寿笑了笑，静静的低头喝茶。哎，这一切的天地实在是太难待了。便装刚跑出去没多久。一名名身着彩裳的仙子，将盛着精美佳肴的托盘摆在细柳腰深处，带着少许白雾款款而来。不多时，一只圆桌放下三四十道珍馐美食，侧旁本来还有仙子拿着玉筷端着酒水负责夹菜填酒，但都被吕月摆手挥退了。我长庚师弟不适合这般阵仗，都下去吧，菜我们还不回家呀。秦天柱也招呼便装一同入座，便装推辞几句，被李长寿看了眼，就赶紧低头坐下，在吕月身旁为吕月添酒。吕月也将自己的面容变得年轻了一些，化作了中年模样，主动与李长寿拉近一点距离。李长寿坐东，招呼几个人端起酒樽饮了三次，就到了各自敬酒的环节。吕月几杯水酒下肚，主动问道。啊，成更师弟啊，你刚才说要对付那西方教，要不要师兄给你多备一些毒丹呢？李长寿心底一动，但还是摇头笑道：“啊，在三千世界与西方暗中博弈而已，我若亲自下场，事情就麻烦了。”嗯，不错，如今大劫降临，还是要慎重些呀。那西方教两位师叔，跟咱们道门生人老爷完全不同，他们下手黑的很，做事没底线。我听多宝师兄说呀，远古时候这两位算计了不少大能啊。就说那红云老祖吧，当初为何自孝殿中让座呀？还不就是被这俩家伙给忽悠了？红云原本和鲲鹏挨着坐，要是红云不起来，鲲鹏自也可以借势不给那两位让座呀。但这红云一起，鲲鹏也扛不住那两位威胁，他能不气那红云吗？哎呀，归根结底，还是西方这两位多了鲲鹏的机缘。鲲鹏忌惮西方大商人，不敢报复，只能就。那红云开刀撒气了，一旁的秦天柱深以为然的点点头，是什么回事？说的就跟你见过一样啊！哼，这位是真的见过，还是紫霄宫听到最靠前的尊尊尊尊尊尊贵席，当时就在道祖的左手边呢。长庚师弟啊，为兄对你说这些，就是要你小心些西方那两位，西方教也藏了不少手段。他们好像还有凭功德就能塑造金仙的法子，这贫道之前听一位同道中人说起过呀。李长寿顺势道：“啊
，咱们在酒桌上不论及圣人老爷，只说圣人弟子。师兄觉得，这西方教圣人弟子之中，谁最难缠？啊，此事就当提点一下师弟。师兄，我先敬你一杯。好说好说，跟师弟聊聊天就是。什么？呃，提点不提点的？吕月端着酒樽，与李长寿轻轻的碰了一下。美滋滋的喝了一口，笑道：“西方生人弟子，要分两说。西方不讲究这个记名弟子和正式弟子，他们分呢，是在生人成圣前收的生人弟子，还是后来啊，忽悠高手加入西方教而收的弟子？这两批生人弟子啊，明显有差距。据贫道所知。”这些早年入门的弟子，大多名声不显，却实力非凡。你须得小心应对，像什么，呃，须菩提呀、啊、地藏啊、多木能等等。那当然也不用太过担心，终归他们比咱们道门三教的大弟子们呢，实力啊是差了一筹的。到此时。李长寿的心底已是大致确定，这吕月应该是跟西方教没什么关联。然而稳妥起见，李长寿继续敬酒，待酒意更浓，继续问了下去。那师兄觉得阐教之中的各位师兄师姐如何？那边跟我们结教这几万年来摩擦不断呢、啊。说到底，还是二师伯跟师尊的道不一样。不过嘛，这阐教之中有几位，当真是惹人讨厌。就说燃灯副教主，阴险狡诈，煽风点火，这仗着辈分高就到处乱咬人，几次气得贫道士对他撒一把毒丹呐、啊！嘿，这阐教啊，嘿嘿嘿嘿，根本就是人心不齐呀、啊。那阐教各位师兄师姐中。谁最令师兄敬佩？这不好说呀。这天地之间，生人弟子虽多，但能称之为洪荒之英豪的，却是少之又少啊。洪荒闻名的十二金仙，那十二金仙之首的广成子，可称英豪。广成子师兄修为高深，法宝众多，一手翻天印。名声响亮，可惜心思深沉，多谋多算，却少了担当。几次把身上责任推与旁人，非英豪也。李长寿瞧了眼周遭大阵，将袖中的刘影球蓦地捏碎，笑问一声：“啊，那师兄觉得，阐教福德金仙云中子师兄，可称之为英雄豪杰吗？”云中子虽善练气。手段高明，但所练宝物都是模仿已有的诸多先天灵宝，实乃是燕宝祖宗，非是洪荒英豪也。那太乙真人如何？太乙说话呢，总是阴阳怪气，两边几次差点打起来呀、啊，都是因他而起，不顾旁人颜面，不知何谓进退。只图自己言语爽利，非是洪荒英豪。黄龙真人又如何？那呀，黄龙师兄性情太过忠厚，旁人说奉他就是与毫无主见，非洪荒英豪。李长寿越听越觉得这一段话泄露出去太容易引架了，赶紧将话题挪偏。啊，吕月师兄觉得。截教各位师兄师姐又如何？这，哈哈哈哈贫道倒是觉得，我截教之中一波云天者，当真不少。当然，贫道就算了，贫道如今也不在乎名声如何呀。若说这洪荒英豪，当对功名师兄和金陵师姐，其他同门呐、啊，那也都差了点意思。秦天柱看脸李长寿，笑道：“云霄仙子如何？”云霄师姐性情温柔，与世无争，但自身道行深呐、啊
，威压强啊，且有些固执。上古时候啊，多次把师尊问的是哑口无言呐、啊。但凡云霄师姐一声轻喝，我叫上下数十位，常听师尊讲到的弟子，那都是禁不住道心轻颤。威压太盛，非英豪爷呀！擎天柱顿时对李长寿投去了善意的目光，李长寿就当自己没听见、没看见。一时之间，这尹凤阁内笑语不断，几人谈天说地，聊的是颇为畅快。然而，他们喝酒不过半日，一名中年女仙匆匆而来，她入得大阵，站在门外，就对便装传声说了几句，随即转身离开。便装眉头紧皱，低声道：“水神，我祖母那边有些麻烦。”“哦。”“可是有西方教高手送来书信什么的，威胁天涯阁莫要多管闲事，许诺天涯阁只要池中不动，就可以免遭灾祸。”“这个，您怎么知道的？”李长寿端着酒杯饮了一口，“<笑>老对手了，自是明白一些。”此时，应有西方控制的势力开始调兵遣将，要对天涯阁施压了。秦天柱目中金光闪烁，面色冷峻，刚要淡定的开口说几句狠话，砰的一下，一只苍劲有力的手掌拍在桌子上，那带着少许醉意的吕月老道冷哼一声，淡然道：“给他们回信，让他们放马过来，最好多派些人来，不足百万兵马。”不知贫道会起义袖嘞，这个小庄啊，你就明明白白的告诉他们，若是吓到了此地的，呃，诸位家人，便是的西方圣人弟子齐来，贫道爷，让他们丢下半数性命。哎，师兄，不急出手，毕竟事关截教立场，贫道在此地，非是截教弟子。吕月的目中闪烁着星光，慨然道：“贫道，不过是一只，呃，找到归巢的倦鸟，是这天涯阁熟客，他们打扰贫道，修行力竭，贫道岂能惯着？哼，就这般回信。”便装低头答应一声，起身匆匆而去。李长寿端着酒杯笑道。不提风月之事，师兄也当属英豪。<笑>师弟过奖啦，过奖啦！但师兄啊，咱们用毒也要讲究一些技巧。明着来的话，他们总能想法子躲掉，伤一些普通仙兵也只是浪费宝材啊。长庚可有指点呢？哪能说指点呢？李长寿在怀中摸出了几只宝囊，一点声东击西，让人意想不到的小玩意儿罢了。玉帝化身擎天柱，现在就很方。擎天柱还是第一次见到李长寿与其他的高手讨论该如何杀敌御敌，而且还是此前他没有接触过的方式——毒丹。对于毒丹，玉帝其实没有太多印象。毕竟出身紫霄宫，本就是先天生灵，还没有外出闯荡就被选做了天帝。他此前对于毒丹的了解，也就停留于毒丹是丹道旁支，毒丹是丹药特性这般阶段。玉帝接触过的用毒高手，自然就是眼前这位九龙岛吕月。吕月刚才展示炼制的毒丹，绝对是洪荒毒一档。而吕月介绍撒毒的手法时，说的是。大抵就是将毒丹放出去，用线粒催发，或是呃提前做成毒粉毒物。斗法师待与敌人身形相错，将毒丹送出。秦天柱暗中表示，这般撒毒手法倒是没有超过自己的想象力。然而李长寿眉头轻皱，评价道：“师兄，你这般用毒，其实浪费了毒丹杀敌的最大优势，出其不意，师兄。”来看此物，这看似是一把浮尘，但是浮尘的银丝之下藏着一根根淬毒的细针，先力催发时可以伤敌无声无息。你再看此物，这看似是一盏灯笼，当你催动此法宝时，灯笼的灯会被点亮。
实际上，他暗中散发出了一缕缕迷香。秦天柱一阵皱眉，不由纳闷：自家水神为何还要研究这个？吕月吸了一口凉气，拿起这般别具匠心的法器，仔细揣摩，低声道：“哎呀，这虽是好宝贝，但血炼制出的毒丹的无色无味呀。”其实我们很难做到真正的无色无味、无影无踪。许多毒丹要追求巅峰的杀伤力，就无法兼顾其他的。不错，吕月双目放光，喜道：“这一句就能断定，哎呀，师弟当真是刺到行家呀！那如此又该如何投放毒丹呢？”哎呀，师兄并未琢磨过此间之事，还请长庚赐教啊！咱们不是说好了一同商议吗？无话不谈。若非信得过师兄，我也不敢将这些拿出来。师兄的毒丹，说举世无双也丝毫不过分。当面投毒，也分为几种方法，但一切的基础就是炼丹手段，以及丹药后续处理的记忆。第一种思路就是在对敌时转移敌手注意力，而后巧妙试毒。师兄看我这把宝剑，它只是普通仙宝。催法时绽放出耀目的金光，金光可以夹杂大部分的毒散。吕月接过李长寿拿出的长剑，爱不释手的把玩着，赞叹道：“当真不错呀！”秦天柱禁不住扭过头去，有些不忍直视。就听李长寿继续道：“第二种思路是以阵法投放毒丹。师兄，请看，这是我炼制的微型阵法，只能够施展一次，大致有两个效果。”临时困敌和毒物杀敌，优点是快速施展，覆盖面大，可以大量杀伤敌军。吕月顿时喜不自胜，端着那棋盘大小的微型阵法，口中赞叹不绝：“厉害，厉害呀！这构思之巧，堪比三张丹方。”